வெல்கம் ஆல் இந்த வீடியோவில் நம்ம போலோ சால்வெண்ட்னா என்ன நான் போலோ சால்வெண்ட்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் இந்த டாபிக் வந்து ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் கமெண்ட் செக்ஷனில் வந்து கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அது ரிலேட்டடாக தான் நம்ம இன்றைக்கி இந்த வீடியோவை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சால்வெண்ட்னா என்ன சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறதுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஒரு கிளாஸில் நான் வாட்டர் வந்து எடுத்துக்கிறேன் அப்போது இந்த சால்வெண்ட் ஆன வாட்டர் வந்து என்ன பண்ணும் இதோடைய நேச்சர் வந்து என்ன டிசால்வ் பண்ணும் கரைக்க வைக்கும் எதை கரைக்க வைக்கும் அதுக்குள்ளே நம்ம இப்போ சுகர் போடுறோமோ இல்லை சால்ட் போடுறோமோ இதெல்லாம் வந்து கரைக்க வைக்கும் ஸோ சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது ஒரு சப்ஸ்டன்ஸ் தட் வில் டிசால்வ் சம் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் டிசால்வ் அப்படின்னா கரைக்க வைக்கிறது தான் நம்ம டிசால்வ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது டூ டைப்ஸில் வந்து இருக்குது ஒன் இஸ் போலா சால்வெண்ட் த அதர் ஒன் இஸ் நான் போலா சால்வெண்ட் நவ் லெட் சி அபவுட் இட் ஒரு சால்வெண்ட்டை நம்ம எப்போ போலா சால்வெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம்னா அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கணும் அண்ட் ஒரு சால்வெண்ட்டை நம்ம எப்போ நான் போலா சால்வெண்ட்னு சொல்லுவோம்னா அதுக்கு எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது போலா சால்வெண்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் ஹெச்சிஎல் வந்து எடுத்திருக்கிறேன் இந்த ஹெச்சிஎல் மாலிக்குள்ள பார்த்திங்கன்னா ஹைட்ரஜன் ஆக்டமும் குளோரின் ஆக்டமும் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கு இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன் இந்த குளோரின் ஆக்டத்தோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் இப்போது இந்த ஹைட்ரஜன் ஆக்டத்துடைய ஒரு எலக்ட்ரானும் அண்ட் குளோரின் ஆக்டத்தோடைய செவன்டீன் எலக்ட்ரானும் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி இங்கே காட்டியிருக்கேன் நம்ம ஒரு ஆக்டத்தில் எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்குது அது எப்படி நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறது அப்படின் சொல்லி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஆக்டம்னு ஒரு டாபிக் வந்து நான் பூஸ் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து நீங்கள் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ கீழே இருக்கக்கூடிய டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோடய லிங்க் வந்து கொடுத்துருக்கேன் இப்போ எனக்கு ஓதாரம் செக்கிட் அது பார்க்கும்போது உங்களுக்கு இந்த எலக்ட்ரான்ஸ்லாம் வந்து எப்படி இந்த ஆக்டமில் அரேஞ்ச் ஆகியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வரும் சரி இப்போ இங்கே பாருங்கள் இப்போ ஹைட்ரஜனுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து ஒன் இப்போ ஒரு எலக்ட்ரானை வந்து அரேஞ்ச் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா அது ஒரு செல்லுக்குள்ளே தான் போய் அரேஞ்ச் ஆகும் இப்போ ஹைட்ரஜனை சுற்றி ஒரு ரிங் மாதிரி போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதுதான் வந்து நம்ம ஷெல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஷெல்ல வந்து வி டேக்கன் அஸ் கே ஷெல் செகண்ட் செல் வந்து எல் செல் தேர்ட் செல் வந்து எம் செல் அண்ட் ஃபோர்த் செல் வந்து என் செல் இந்த மாதிரி ஒரு ஷெல் வந்து இருக்கும் இப்போ ஹைட்ரஜனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஷெல்லான கே செல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து நான் இங்கே மார்க் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் எப்போவுமே கே ஷெல்ல ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கணும் இங்கே ஒரே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் வந்து இருக்குது பட் ஆனால் இந்த ஹைட்ரஜனுக்கு இன்னும் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் இஸ் நீடட் சரியா இப்போது நெக்ஸ்ட் குளோரின் ஆக்டத்துடைய அட்டாமிக் நம்பர் பாருங்கள் செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த குளோரின் ஆக்டத்துக்கு இருக்குது இந்த செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸும் வந்து எப்படி நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்ட போகிறேன்னா கே செல்ல டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்குபை ஆகிடும் எல் செல்ல எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்குபை ஆகிடும் அண்ட் எம் செல்ல செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஆக்குபை ஆகும் இப்போ டூ ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் செவன் டோட்டலாக பார்த்திங்கன்னா செவன்டீன் வந்து வந்திருக்கும் எப்போவுமே அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லான எம் ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கணும் ஆனால் இங்கே எத்தனை எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குது செவன் எலக்ட்ரான் தான் வந்து இருக்குது அப்போ இதுக்கு இன் இன்னும் ஸ்டில் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் இஸ் நீடட் அப்போ இந்த ஹைட்ரஜனுக்கும் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் தேவைப்படுது இந்த குளோரினுக்கும் ஒன் மோர் எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் செவன் தான் இருக்குது இன்னும் ஒன்று வந்து தேவை ஸோ இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா நீ ஒரு எலக்ட்ரானை கொடு நான் ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுக்குறேன் நம்ம ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அந்த எலக்ட்ரான்ஸு அப்படின்னு சொல்லி இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இப்படி ஷேர் பண்ணும்போது பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த குளோரினை மறைச்சிட்டு பார்க்கும்போது ஹைட்ரஜனுக்கு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கிற மாதிரி ஆகிடும் கேஷியலில் அண்ட் ஹைட்ரஜனை மறைச்சிட்டு பார்க்கும்போது குளோரினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் மொத்தம் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்த மாதிரி இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஷேரிங் ஆஃப் எலக்ட்ரான் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இது ஏன் இந்த மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்குது அப்படின்னா ஏன்னா இப்போ பாருங்கள் ஹைட்ரஜனுடைய அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லான கே ஷெல்லில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சு
லாஸ் பண்ணதுனால இட் இஸ் எலக்ட்ரான் டெஃபிஷியண்ட்டு ஸோ எலக்ட்ரான் வந்து போயிட்டாலே வந்து இந்த ஹைட்ரஜன் வந்து பார்ஷியல் சார்ஜை அக்வயர் பண்ணிடுச்சு இப்போது பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் சார்ஜை அக்வயர் பண்ணிடுச்சு அண்ட் குளோரின் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹை எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி இருக்கிற காரணத்தினால எலக்ட்ரானை வந்து கெட் பண்ணதுனால இது வந்து பார்ஷியலான நெகட்டிவ் சார்ஜை வந்து அக்வயர் பண்ணிடுச்சு எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது நெகட்டிவ் சார்ஜ் தானே நெகட்டிவ் சார்ஜ் கெயின் பண்ணதுனால இது வந்து பார்ஷியல் நெகட்டிவ் சார்ஜை வந்து அக்வயர் பண்ணிக்கிச்சு அதை இங்கே நான் ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் ஸோ இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிறது அன்னிக்குவலாக தான் வந்து ஷேர் ஆகிருக்கு சரி இப்போது இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டினா என்னென்னு பார்க்கலாம் எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் த டெண்டன்சி ஆஃப் அன் ஆக்டம் டு அட்ராக்ட் அ ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் டுவர்ட்ஸ் இட் செல்ஃப் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் அப்படிங்கிற ஆட்டத்துக்கு ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை தன் பக்கம் பிடிச்சி இருக்கக்கூடிய டெண்டன்சி வந்து இருக்குது இல்லையா அதைத்தான் நம்ம எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்படி இருக்க போய் தான் ஒரு ஆட்டத்துக்கு பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் சார்ஜும் இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு பார்ஷியலான நெகட்டிவ் சார்ஜும் அந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து வந்திருக்கு சார்ஜ் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சால்வெண்ட்டை நம்ம போலார் சால்வெண்ட்டுன்னு சொல்கிறோம் அங்கே எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் நான் போலார் சால்வெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா குளோரின் மாலிக்குல் அப்போது இதில் ரெண்டு குளோரின் ஆக்டம் வந்து இருக்குது அப்போ குளோரின் ஆக்டம்னாலே அதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் அப்போது இந்த ரெண்டு குளோரின் ஆக்டத்தையும் நான் இங்கே வந்து ரெப்ரஸண்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கேன் அப்போ செவன்டீன் எலக்ட்ரான் அப்படின்னா கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான் எல்ஷியலில் எயிட் எலக்ட்ரான் எம்ஷியலில் செவன் எலக்ட்ரான் அப்போது இந்த அவுட்டர் மோஸ்ட் ஆன எம்ஷியலில் வந்து செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ஒவ்வொரு குளோரின் ஆக்டத்துக்கும் இருக்கிற மாதிரி காட்டியிருக்கேன் அப்போ இந்த குளோரின் ஆட்டத்துக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது இந்த குளோரின் ஆட்டத்துக்கும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து தேவைப்படுது அப்போ தான் எட்டு எலக்ட்ரான் வந்து ஷெல் கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகும் ஸோ ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்ணுறாங்க எலக்ட்ரான்ஸை வந்து ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க அப்போ ஷேர் பண்ணுறது மூலயமா இப்போ இந்த குளோரின் ஆட்டத்துக்கும் எட்டு எலக்ட்ரான் கிடச்சிருக்கும் இந்த குளோரின் ஆட்டத்துக்கும் எட்டு எலக்ட்ரான் வந்து கிடச்சிருக்கு ஸோ இங்கே பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரான்ஸ் அப்படிங்கிறது ஈக்குவலாக வந்து ஷேர் ஆகிருக்கு அண்டு ரெண்டுமே வந்து குளோரின் ஆக்டம் ஸோ எனக்கு தான் எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு இல்லை எனக்கு தான் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி எதுவுமே வந்து ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானை பிடிச்சி இழுக்க போகிறது கிடையாது ஸோ இங்கே வந்து எலக்ட்ரான் நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் வந்து இருக்காது அதுதான் வந்து நான் போலா சால்வெண்ட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் இந்த போலா சால்வெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் அண்ட் பார்ஷியலான நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறது இருக்கும் இப்போ தான் நம்ம எக்ஸியல் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் இந்த ஹெச்சுக்கு பார்த்திங்கன்னா பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் சார்ஜும் அண்டு சிஎலுக்கு பார்ஷியலான நெகட்டிவ் சார்ஜும் வந்து இருக்கும் அண்ட் நான் போலா சால்வெண்ட்டுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதில் பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் சார்ஜ் பார்ஷியலான நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படிங்கிறதுலாம் இருக்காது ஏன்னா எக்ஸாம்பிள் வந்து சிஎல் டூ வந்து பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டு சிஎல்லையும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈக்குவலான எலக்ட்ரான்ஸாக வந்து ஷேர் ஆகுதே தவிர சார்ஜ் அப்படிங்கிறது பார்ஷியலாக வந்து இதுக்கு பாசிட்டிவ் இதுக்கு நெகட்டிவ் அப்படின்லாம் வந்து பிரியலை சரியா நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போலா சால்வெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் அ மாலிக்குல் வித் த அன்ஈவன் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இந்த மாதிரி பார்ஷியலான பாசிட்டிவ் பார்ஷியலான நெகட்டிவ் அப்படின்னு சார்ஜ் வந்து அன்ஈவனாக வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகுது விச் இஸ் மேக்கிங் த எஃபெக்டிவ் இன் டிசால்விங் அ அயானிக் அண்ட் அதர் போலா சப்ஸ்டன்சஸ் லைக் சால்ட் சுகர் எக்ஸட்ரா அதாவது இந்த போலா சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது போலார் சப்ஸ்டன்ஸையும் அயானிக் சப்ஸ்டன்ஸையும் வந்து டிசால்வ் பண்ணும் போலார் சப் சால்வெண்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்டர் வாட்டர் அப்படிங்கிற அந்த போலார் சால்வெண்ட் சால்ட் சுகர் அப்படிங்கிற போலார் சப்ஸ்டன்ஸை வந்து டிசால்வ் பண்ணுது இங்கே அந்த அதர் ஹேண்ட் நான் போலார் சால்வெண்ட்டில் பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் ஹேவிங் அ மாலிக்குல் வித் த ஈவன் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சார்ஜ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து ஈவனாக தான் இருக்குது அன்ஈவனாலாம் வந்து இல்லை பார்ஷியல் நெ பாசிட்டிவ் பார்ஷியல் நெகட்டிவ் அப்படின்னு அன்ஈவனாலாம் வந்து கிடையாது மேக்கிங் தம் எஃபெக்டிவ் டு டிசால்வ் அ நான் போலார் காம்பவுண்ட்ஸ் லைக் ஆயில் அண்ட் ஃபேட் ஸோ நான் போலார் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது நான் போலார் காம்பவுண்டை தான் வந்து டிசால்வ் பண்ணுது ஆயில் ஃபேட் இந்த மாதிரி இப்போது நம்ம தண்ணியை வச்சு ஆயிலையோ இல்லை வேறு ஏதாச்சும் ஃபேட்ஸையோ வந்து வாஷ் பண்ண முடியாது ஏன்னா தண்ணியால் தண்ண
இல்லாததுனால தட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரி இப்போ இந்த டைபோல் மூமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் டைபோல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது என்னென்னா இட் இஸ் அ மெஷர் ஆஃப் த நெட் மாலிகுலர் பொலாரிட்டி தட் இஸ் இட் இஸ் அ மேக்னிடியூட் ஆஃப் த சார்ஜ் டியூ அட் ஏதர் எண்ட் ஆஃப் த மாலிகுலர் டைபோல் டைம்ஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆர் பிட்வீன் த சார்ஜஸ் அதாவது டைபோல் மூமெண்ட் மியூ அப்படிங்கிறது அந்த சார்ஜ் கியூ பாசிட்டிவ் சார்ஜ் நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்படின்ட்டு இருக்குல்ல அந்த சார்ஜ் கியூவையும் இன்டு அந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ அந்த ஆர் இதுதான் வந்து டைபோல் மூமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த டைபோல் மூமெண்ட் எதனால் வருது அப்படின்னா அந்த பாண்டட் ஆட்டமில் இருக்கக்கூடிய எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ்னால தான் வந்து இந்த டைபோல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது வருது நமக்கு எப்போ இந்த எலக்ட்ரோ நெகட்டிவிட்டி டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கோ அப்போ இந்த டைபோல் மூமெண்ட் அப்படிங்கிறது அதிகமாக இருக்கும் இந்த டைபோல் மூமெண்ட்டுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் குளோரைடு இதுக்கு தான் ஹையஸ்டான டைபோல் மூமெண்ட் வந்து இருக்குது இந்த போலர் சால்வெண்ட்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சிமிட்ரி அப்படிங்கிறது இருக்காது அதாவது எக்ஸ் சிமிட்ரியை வந்து இது எக்ஸிபிட்டே பண்ணாது காரணம் என்ன அப்படின்னா ஒரு மாலிகுல் வந்து பிக்கராகவும் அதர் மாலிகுல் ஸ்மாலராகவும் இருக்கும் இப்போ நம்ம ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் பார்த்தோம் இல்லையா ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிடில் ஹைட்ரஜன் அப்படிங்கிற அந்த மாலிகுல் சின்னதாகவும் அண்ட் குளோரின் அப்படிங்கிற அது வந்து பெருசாகவும் இருந்துச்சு அதனால் இந்த போலார் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது சிமிட்ரியை எக்ஸிபிட் பண்ணாது ஆனால் இந்த நான் போலார் சால்வெண்ட் அப்படிங்கிறது சிமிட்ரியை வந்து ப்ரொசஸ் பண்ணுது எக்ஸிபிட் பண்ணுது இப்போது நம்ம சீல் டூ எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோம் இப்போ ரெண்டுத்தோடைய ஷேப்புமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரியான ஷேப்பில் இருந்துச்சு ரெண்டுமே பிக்கு ஸ்மால் அப்படின்லாம் கிடையாது அதனால் இது வந்து சிமிட்ரியாக ப்ரோசஸ் பண்ணுது அண்ட் இந்த போலார் சால்வெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து வாட்டர் ஹெச் டூ ஓ ஹெச் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ஃப்ளோரைட் அசிட்டோன் மெத்தனால் ஹெச்சிஎல் தட் இஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் அண்ட் ஹெச் அண்ட் த்ரீ அமோனியா அண்ட் இந்த நான் போலார் சால்வெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஹோமோ நியூக்ளியர் மாலிகுல் ஹோமோ நியூக்ளியர் மாலிகுல் அப்படின்னா அதில் இருக்கக்கூடிய ரெண்டு ஆக்டமும் வந்து சேமான ஆக்டமாக இருக்குது இப்போது ஹெச் டூவில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு ஹெச்சுமே வந்து சேம் தானே அதே மாதிரி என் டூ ஓ டூ எஃப் டூ சிஎல் டூ பிஆர் டூ ஐ டூ அந்த மாதிரி அண்ட் கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் உடையது இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிஹெச் ஃபோர் கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் இருக்குது சி டூ ஹெச் சிக்ஸ் விச் இஸ் இத்தேன் சி த்ரீ ஹெச் எயிட் விச் இஸ் ப்ரொப்பைன் அதே மாதிரி அதர் எக்ஸாம்பிள் பென்சின் டுலுவின் ஹெட்சின் இதெல்லாம் வந்து ஹைட்ரஜன் கார்பன் ஹைட்ரஜன் பாண்ட் உடையது ஓகே அவ்வளோதான் போலர் சால்வெண்ட்னா என்ன நான் போலர் சால்வெண்ட்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லி இப்போ உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிருக்கும் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்தா இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்கும் நினைக்கிறேன் இஃப் யூ ஹவ் எனி டவுட் ரிகார்டிங் திஸ் ப்ளீஸ் டு கமெண்ட் டெட் மீ நோ இந்த கமெண்ட் செக்ஷன் இஃப் யூ லைக் திஸ் வீடியோ தம்ஸ் அப் ஷேர் அம் ஆங் யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சர்க்கிள் ஸோ இப்போ தான் வந்து இந்த மாதிரி கமெண்ட்ஸில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ்லாம் எடுத்து நான் போஸ்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் சின்ன சின்ன கொஷின்ஸ்க்கெலாம் நான் அப்போதே வந்து ஆன்சர் பண்ணியிருப்பேன் பட் பட் இந்த மாதிரியான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் கொடுத்து ப்ரீஃபாக சொல்கிறது இப்போ தான் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் ஆல்ரெடி நிறைய வந்து கொஷின்ஸ் இருக்குது ஒவ்வொன்றும் நான் கலெக்ட் பண்ணி அடுத்தடுத்து வீடியோஸ் வந்து மேக் பண்ணி போடுறேன் ஓகே சி யூ சோ நாகேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங